presentado por Restaurant Rambla y Cottage Hotel y Suites. Bienvenidos a la sobremesa en una semana donde vamos a hablar de Anabel 2. No sé si con el muñeco del programa, pero por lo menos con el galán, el señor Jorge Gatti. ¿Cómo ah, va? pero mu muñeco, muñeco. ¿Muñeco? Sí, sí, sí. El muñeco maldito. Para Gatti, sí. Hablando de muñeco maldito, ¿has visto la, la película anterior de Anabel? Vi El Conjuro, Anabel no la vi y vi Anabel 2. Sí, porque a mí me ha pasado eso. A mí tanta gente me habló mal de Anabel mm. que no quise verla. Vi el Conjuro 1, el Conjuro 2 y me encantó. Sí, a mí el Conjuro 1 me pareció espectacular. Y después de ver esta, la verdad que me agradó lo suficiente como para ponerme a ver la primera de Anabel y la verdad que no está tan mal. Sobre todo para ver si el final de esta coincide con el arranque. No, claro, sí. <ríe> me quedó la duda cuando vi también que sí. Dije, ¿eso, ¿eso será donde arranca la otra? Tipo, tipo la cosa, claro. Pero no, la verdad que está, está muy bien lograda, este, así que... ¿Va a ser una recomendación para vos o no? ¿Va a, va a llegar sí, a sí, ese sí. punto? Para, para recomendarla como que vayan a verla. Sí. Sí. A sí. mí me gustó, digo, me parece que es una película de género de terror que cumple con las expectativas de tenerte inquieto, al que, le, el que se asusta en el cine se va a asustar, y los más veteranos como nosotros la vamos a ver como diciendo, bueno, no, no, no me va a meter miedo una muñeca, ni una niña <risa> poseída, pero bueno. Este... Buen rato se va a pasar. Sí, 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 me parece que cumple con los adolescentes ni que hablar. Sí, no. Yo fui con mi hijo a verla. Uh -huh. Se asustó. <risa> me divertí como loco. Yo me divertí como loco. Tiene 15 años y no tiene mucha experiencia en película de terror. Ha visto unas cuantas. Siempre vamos con sus amigos. Y esta vez le dije, voy a ver a Anabel 2. ¿Venís? Es como voy, pues no la había visto él. Uh -huh. Y este, me maté la risa. En medio de la película le hice la clásica. <risa> hay que Exacto. buscar el momento. Yo estaba más distraído esperando el momento. De... <risa> hay, que, hay que esperar el momento. Hay que poner la cámara apuntando para acá. Claro, claro. <ríe> che, antes de pasar al comentario, como siempre les recordamos que estamos en el Hotel Cottage, que está ubicado en Miraflores 1360, enfrente a la Rambla, al ladito de donde termina la Avenida Bolivia. Y estén donde estén en el mundo, se pueden pasar por hotelcottage.com.uy. Para saber más de sus amenidades, no solamente como hotel, con sus más de 60 habitaciones completamente equipadas, salón para eventos o reuniones, además del restaurante Rambla, donde podés venir a almorzar, cenar o tener una tarde con tus amigas para tomar el té, que acá siempre está muy concurrido, siempre que venimos y está riquísimo. Así que si quieren saber de eso y de todas las otras... los amigos. Ah, no, yo vengo con mis amigas, con okay. mis amigas mayores de 70. Se puede, no, <risa> se puede venir con las amigas. ¿no? <risa> Yo soy el que, el que le hago el baile. Ah, muy bien. Disfrazado de policía. No me digas. Disfrazado de Anabel. Este, Magic, Magic Al. Oh. XXL. Sí, el que sé que yo le defendía. Así que acuérdense que si quieren enterarse de todo eso, tienen que pasarse por hotelcotage.com.uy. ¿Te animás a contarnos? Este? ¿Cuánto es esta? Porque yo no vi a Anabel 1. No, no, sí, sí. Pero bueno, esto vendría a ser una precuela de los que vieron a Anabel. Y en definitiva también es una precuela del conjuro, porque cuando empezaron a contarnos toda esta historia, la muñeca ya estaba. Uh -huh. ¿Mm? Así que esto vendría a ser, y por algo es el origen... Y más para atrás no se puede ir. <coughs> no, porque estamos hablando. En esta historia nos remontamos a donde empieza la película. Yo no sé bien cuántos años antes del si esto conjuro. esto vendría a ser como los 40, claro, 50. No, no, no llego a identificar cuántos años antes del conjuro. Pero antes del conjuro, por lo menos pasó no. Anabel 2. ¿No tuvo que haber sido? Antes, antes, antes. En el conjuro ya está en el Museo de los Detectives. La muñeca. Esto es antes. Claro, todo hace como 30 sí, años, porque son 12 años, 12 años. Por y el conjuro son 24. Sí. Y después viene el conjuro. No sé cuántos años antes, el conjuro es de los 60 y pico. Sí. Esto tiene que ser de los 30 y poco, más o menos. 30. No, 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 40. No estoy seguro, por los autos me parece que más del 30 y poco. Pero bueno, no importa, es en el pasado. Esta historia en realidad empieza, pues no te olvides que empieza 12 años antes. Uh -huh. Este, que, que, que gana Beluno. En este caso lo que ocurre es que hay un matrimonio que tiene una hija, una familia que todo funciona muy bien, en donde el hombre, el, el padre de familia, construye muñecas, diseña y construye muñecas. La muñeca con la que empieza la película, que te muestran que la acaba de terminar, que es la número uno de una serie de 100, donde los otros 99, yo presumo, nunca se hicieron, uh -huh. Es la muñeca que hemos visto en todas las películas. Una muñeca totalmente normal. Lo que ocurre es que hay una muerte, como es en los primeros minutos que la podemos contar. Y qué la buena muerte, esa muerte. La, la verdad que... Sí, sí, a mí me impresionó. Sí, 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 sí. Está muy bien, está muy bien. Es un atropellamiento, pero muy bien. Eh, muy bien realizado desde el punto de vista de efectos especiales. Después la película lo que ocurre es que este matrimonio, sin que te cuenten demasiado, 
recibe a un grupo de huérfanas. Hay una monja que viene con... Son seis. ocho, ¿no? Seis, creo. Ah. Con cuatro en un cuarto, dos, seis, seis. Está bien, cuatro en un cuarto, dos en otro. Con seis huérfanas. Dentro de ellas, la que va a terminar siendo la protagonista de la historia y dentro de ellas la que va a terminar siendo la que va a ser la protagonista de Anabel 1. Yo le, le llamo la protagonista de la historia, en definitiva, a la amiga de la poseída. Porque creo que la película en realidad tiene más como protagonista a esta niña. No, yo creo que eso, eso que la, la no sé si es un spoiler, pero por lo menos <coughs> creo que es una forma de confundirte a propósito porque la muchacha que vendría a ser la principal es la misma de la Ouija. Y por haberla ya conocido en películas de terror, vos decís, está, esta es la que ya conocemos en otra película de terror. Y creo que ahí hay un efecto que aprovechó la película de la mejor manera posible. Bueno, y después la historia, ahí sí, eh, es clásica pero está bien hecha, es la típica película de descubrir que lo que ocurrió en esa casa y a esa familia es que hay una posesión demoníaca. Es decir, hay un demonio que ha intentado poseer o volver a la, la vida con un cuerpo y entonces le viene fantástico que estén esta niña. Lo, el matrimonio que recibe las huérfanas no lo hace con mala intención, pero termina dándole a ese demonio lo que estaba necesitando. Y entre medio de toda esa historia van a ocurrir cosas y lo que tiene la película es que maneja bien el, el terror, porque es ese terror de insinuación, de esperar qué va a pasar, el de qué está en lo oscuro, o el de qué puerta se abre, o de qué sonido aparece. Y me parece que lo hicieron muy bien, muy bien por, por la atención que vi que captaba en la sala y los gritos que uno escucha en la sala, porque es una película que tiene por lo menos cuatro o cinco momentos en donde los más jóvenes, a mí me pasó de compartir una, no fue función de prensa, fue función con adolescentes, público mayoritariamente adolescente, el día que la fui a ver yo, eh, gritaron en por lo menos cinco o seis veces. Eso me marcó que eh, había logrado con su cometido la película. Es decir, sí, asustar en yo, serio. Yo, yo tuve una situación rara porque primero fui a la primer función disponible y creo que había ocho personas más que yo. O sea que no había mucha posibilidad uh -huh. de gritar. No pero, que habían identificado los que gritaban. Claro. O sea, deja de gritar que es una película. No, tenía dos o tres que estaban hablando que te voy a dejar callar. Ya, es un tema diferente. Pero este estaba tan, pero tan cansado que en, en algunos momentos digo, como vos bien decís, es muy despacio y hay que ver objetos inanimados que, que no pasa nada. Bueno, con sueño puede ser lenta. Claro, no, pero lo que si me pasaba es que, es que bueno. a mí se me daba por cerrar los ojos porque vos sabés que en estas películas de terror cuando sale el ruido... No solamente te despiertas, sino que está pasando algo. Por eso estaba yo para hacerte. <risa> Una pena. Pero yo cerraba los ojos, pero me daba cuenta. No, lo que está pasando ahora, por más que esté en silencio, es importante porque de esto sí, se trata la película. Y me obligaba a abrir los ojos. Y yo decía, pa, pero si no me estoy divirtiendo lo suficiente en esta primera mirada, al verla de nuevo y saber exactamente qué es lo que va a pasar, me va a ser aún más aburrida. Y cuando salí de la sala, la verdad que yo pensaba que esto como mucho le iba a dar un, un aceptable. Pero después al llegar a casa, empecé a pensar en la historia. Y la verdad que está bien hecha, está bien creada y yo capaz que no la disfruté como tenía que disfrutarla por, por, por este problema que siempre estoy cansado. Y la fiesta de vuelta. No la fui a ver de vuelta, pero estaría, o sea, no solamente estaría dispuesto a verla de nuevo, sino que me dieron ganas de verla original. No, a mí me mantuvo... este tensión, porque más allá de que uno ya no pega el grito y no se asusta, porque nos han pasado los años, la vida te demuestra que hay cosas peores que una película de terror, pero sí te mantiene en tensión, la película te mantiene en tensión porque vos estás esperando que ocurra algo, no abusa demasiado de la violencia, no es una película violenta, es decir, no es de las películas de terror que lo que hacen si es no que es buena, ¿no? sangre uh -huh. por todos lados, que descuartizan gente, en realidad si miramos el, la cantidad de muertos que tiene esta película, en proporción es mínima. Sí. No quiero decirle porque siempre está la expectativa de a quién va, quién va a ser el próximo en morir. Pero no es de esa película en donde arrancan 12 personas en escena, 12 personas. Acá son las 6 más los 2. Eh, por lo menos tenemos 8 personas más la monja 9. Este, este, sí, alguno más que aparece. Pero no es que llegan 10 policías y los matan a los 10 policías también. Y termina la cuenta y dijiste, ¿cuánto murieron? 34. ¡Pah! O sea, lo que pasa es que esta película está hecha en esta nueva moda de las películas de terror donde es muy, pero muy barata. La original costó 10 millones de dólares, recaudó 250 a nivel mundial. Esta costó 15 y también va a superar a la primera, no sé por cuánto, pero si llegara a los 300 millones, la verdad que no me sorprendería. Y creo que esto es la regla al día de hoy con lo que es las producciones de terror. Antes era el fan footage, era todo, estaba con la camarita. Ahora es hacerla bien barata para tener muchísima ganancia 
Y en el caso de que no tengas muchísima ganancia, por lo menos no tenés pérdida prácticamente. Sí, bueno, esta es una película de realización muy barata porque vuelvo a decirte lo mismo. Con lo que te asustan es lo con lo que no se ve. Uh -huh. Y lo que no se ve, filmarlo es baratísimo. No, y aparte de la no, forma que, no que está filmado. No hay efectos especiales. <risa> no hay que... No, ve, pero... El demonio se ve cuánto. Sí, nada. Pero lo que tiene es un excelente manejo de cámara. Este es un, este, un director sueco, si no me equivoco, que es como el Fede Álvarez de allá. Uh -huh. Que empezó muy, pero muy de abajo. Hizo la película Lights Out del año pasado. Tiene un montón de cortos espectaculares que si no lo conocen... Uh, no me acuerdo ahora el nombre del director. Pero tiene un canal de Vimeo. Que no solamente muestra cómo hace cómo, los cortos, sino que muestra cómo los hace. Y realmente aprendes un montón desde lo que tiene que ver con efectos especiales. Al sonido que él le da mucha importancia. Acá, así que, al pie de la pantalla estamos poniendo... Ahí está, el, el, el canal de Vimeo. Pero realmente le recomiendo eso. Y ahora, gracias a esta película, se terminó ganando el derecho a ser la de Shazam. Mm, el Capitán Marvel sí. de, sí, sí, de, de DC. Estoy, ¿no? Que es medio la situación que pasó con el director de las del Conjuro, que era James Wan, que pasó este, a hacer la Aquaman ahora. Uh -huh. Así que yo creo que al día de hoy no solamente estas películas hacen un montón de plata, sino que también capaz que son la forma de probar a estos directores para decir, bueno, Wamp te va bien en esto. Wake me up before you go o no? <risa> era, era otro Wam. Era otro. Nada, no, 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 claro. Pero este, yo creo que habría que empezar a prestar atención a estos directores. Porque como que le si le va vuelta. bien acá, van de, de acá muy para arriba. Le he encontrado la vuelta. Ojalá le encuentren la vuelta también. Fede Álvarez ha hecho muy buen trabajo. Con, no, no, con por respiro. supuesto. No, y ahora va a ser este, bueno, no sé si el remake, la secuela o qué, de la, de la chica, chica del dragón de... tatuado. Sí, sí, supongo que es una, en... la, habían hecho uno y quedó en la nada, supongo que harán... Claro, sea, aparentemente habían hecho tres libros que se hicieron las tres películas, pero el autor de esos libros murió. Sí, no, no, eso está claro. En la versión europea están hechas las tres películas. Claro, entonces... Después se hizo una con Daniel Gray, la primera. Claro, pero esa primera estaba basada en el primer libro de que se murió. ¿Quedan dos libros más o retomar la, la historia de... Ah, no, este ahora libro. otra persona hizo más libros basado en este personaje y con los libros de esa otra persona, no sé si hicieron un nuevo comienzo, uh -huh. no sé qué... Pero bueno, por supuesto, ojalá que le vaya bien, que le vaya bien a, a todas las películas, pero sobre todo a la de los uruguayos. Sí, que conteste los mails también. Sí, sí, sí. No, ¿No será que se agrandó, no? Este... No, no creo, es muy humilde. No será que se agrandó y ya no contesta los mails. ¿A cuánto le das? No, le voy a dar un 8. ¿Sí? Sí. Mira, bueno. Sí, porque hay que pensar que esta es una película para adolescentes y cumplió el objetivo de asustar. Y me parece que si bien es lenta, por lo que vi estaba todo el mundo muy atento a la película no, no aburre y tiene sus momentos de, de gritos sí, yo le voy a dar un 6 a mí sinceramente no me asustó o sea estás viejo para asustar como yo no, Debo, no puedo. pero no pero hay películas que te asustan dígame ¿cuál? a esta edad te asustan todavía bueno sé sí, la última vez que me acuerdo de haberme levantado de, 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 del asiento de un cine fue con especies que era más de acción que de claro. terror. Pero sí, esa fue la última vez. La otra vez que también me levanté del asiento fue con Warrior, esa de la, sí. del MMA. Ah, me encanta esa película, la habré visto como, no sé, 50 veces por lo menos al día de hoy. Sí. Pero esta, sinceramente, mientras la estaba viendo, me aburrió porque no tenía ese factor del susto, porque a mí el esperar tanto para que algo da un ruido fuerte o algo así no, no es lo mío. Pero a la vez, cuando estuve digiriendo la película después de verla, me di cuenta que la historia está buena. Entonces digo, capaz que si te la llevas de deberes, la vas a disfrutar más. Y al día de hoy estoy dudando en verla de nuevo. No creo que pase, pero dentro de la cosa, porque no tengo mucho tiempo. Pero en el caso de que capaz que un día la agarro en la tele, la miro porque, bien o mal. ¿Película de vale terror en la tele, tele no? ¿No? Ah, película de terror en la tele no. Pierden, sí. se pierden. <risa> Le vas a dar menos puntos. Bueno, vamos a ver. Después te cuento. No. Me entró cuatro años cuando me la cruzo en el cable. Ahí va. <risa> Tom, mira ya como siempre. No, Será la semana que viene. Y vos no te muevas de ahí, que después de la pausa se ve en el último bloque. Con que no vas a saltar a el último bloque, 